എന്നാ വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എടുത്തോളാം എപ്പോഴായാലും വന്നെടുക്കാലും ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്ന് പുന്നാരിക്കാല എന്നാ കരയിപ്പിക്കണ്ട മോള് പാലൊടുക്കാന്ന എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം ആ എന്നാ ശരി എന്നാ ആ ഞാൻ പാലൊടുക്കട്ടെ ആ ശരി എന്നാ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം നാല് പൊന്നോ മനകളെ കിട്ടിയല്ലോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചോട്ടും വാ ഞാൻ ഓടി വരാ അല്ല പൊന്നോ മനകളാണ് ഓ പിള്ളേരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഹാലോ ഇരിക്കൂ ആ ഒറ്റക്കാണെന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുക കളിചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ ഒരു ഹെൽപ്പും ആവൂല പിന്നെ പിള്ളേരെ തല ഊഞ്ഞിട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ കാത്തിരിക്കണേ ഞാൻ നീ എന്തായാലും പലോര പിള്ളേരെ കാണാൻ എനിക്ക് അറിയാത് അപ്പൊ തരാന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇരുന്നു എന്നാ പഠിച്ചോ ആക്കട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഫ്രീ ആവുമ്പോ ഞാൻ വരാട്ടാ ആ പിന്നെ കൊറച്ച് കൊപ്ര അവിടെ ഉണക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൊപ്ര ഉണ്ടാ ആ അത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാ അപ്പൊ അത് അത് ഇന്ന് ഈ കുറച്ച് എടുത്തോളാം പോയിക്കോ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടാൻ കൊടുക്ക എന്തെങ്കിലും ചെയ് ആ ശരിയാന്ന അമ്മ ആ എന്നാ ശരിയാന്ന ഇടക്ക് വാ ആ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോരി ഒറ്റക്കാണ് ഒറ്റക്കായാലുള്ള പാട് ഇതാണ് ഇരിക്കാനും നിക്കാനും കിടക്കാനൊന്നുള്ള താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലിപ്പ അതിനായിട്ട് ഒരുത്തിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ല എരട്ട പിള്ളേർ തേക്കുമ്പോ എല്ലാരിക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ല ആ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസവവും ഈ തിരക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് നിന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്കിപ്പൊ കൊച്ചുങ്ങളെ കാണാണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂലല്ല അതുങ്ങളൊന്നും കാണണല്ല ഇവളിങ്ങനെ ചെയ്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നാട്ടൂര് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടണേട്ട നല്ലത് എന്നാലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ നീ എന്ത് വർത്താനും നീ പറയണത് ആ കേക്കൂന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ പറയാൻ കേക്കട്ടെ കേക്കാൻ തന്നെ അവളൊന്ന് കാണാൻ തന്നെ ഞാൻ വന്നതാണ് നീ ബേജാറാവല്ലേ അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്ക പിന്നെ ഇപ്പൊ അവളെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും നടക്കൂല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നാല് പിള്ളേരെ നോക്കണ്ടേ എല്ലാവർക്കും പണിയാണ് അപ്പൊ നീ എന്ത് ഭർത്താനെ പെട്ടെന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റൂല എന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാ ആ ചെക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ടില്ലേ ഒറ്റ കാര്യം നിക്കണേണ അവളെ തന്നെ മതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊറേ സംസാരിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കി ഒന്നും നടക്കണില്ല നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കണേണ് ഇത് കാരണം അവന് ഇത് തന്നെ മതി എന്നും പറഞ്ഞു നിക്കണു ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരൂലാന്ന് എന്നോട് പറയണു വരണ്ട എന്നാ അവൻ അവിടെ തന്നെ നിക്കട്ടെ ഇവളെ കെട്ടണേക്കാളും ഭേദം അത് തന്നെയാണ് ആ അതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ പറഞ്ഞു വിട് ഞാനൊരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാ ആ നീ ആളെ കൊണ്ടു തരാന്ന നീ കൊറേ കൊണ്ടുവന്ന് തരാ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന തന്നെ ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരാളെ പോലെ നീ കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന അത് നടക്കണ കാര്യം എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കിട്ടണതും അതും വീട്ടിൽ ഇണങ്ങി കിട്ടണ ഒരാളെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ആ പിന്നെ ആ പന്നീഷട്ട് കിട്ടണ്ടേ ആ ഇപ്പൊ അത്തക്കാളം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ശീലില്ല ലോൺ ആഘോഷമൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരിട്ട് ഒരു പൂക്കൾ ഒരു പൂ കിട്ടുന്നും പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇപ്പ നമ്മള് ചെയ്യാറില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെൺകൊച്ചിടട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ആ അവളല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം ഇപ്പൊ അവളാണാ ഇവിടെ നിന്ന് ശീല പിന്നെ ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവിടെ ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല ഈ അത്തക്കളോ മോൺ ആഘോഷമൊന്നും ആ ഇപ്പൊ അവള് തീരുമാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പോണത് 
നമുക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പ എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരൂല ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവളാണ് തീരുമാനിക്കണ എന്ന് പറയണ എന്താണ് അവൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാറില്ല അവൾ ഒന്നും പറയാറില്ല ചോദിക്കാറുമില്ല അവൾ ഇവിടുത്തെ പണികളും ചെയ്ത് അറസിയാനെ പിള്ളേരെ നന്നായിട്ട് നോക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനൊരു റിയാസോണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പൂക്കൾ ഇട്ടത് കാര്യമാണ് നീ തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കല്ലേ ഏട്ടാ നീ റൂമിലോട്ട് വാ അവളടുത്ത് പോയിട്ടും വാ എന്നിട്ട് സംസാരിക്ക പിന്നെ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഉറപ്പ് വരാം അവൾ ഒന്നിനും നിക്കൂല ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നീ റൂമിലോട്ട് വാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ നിക്കാനും സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാനൊന്നും വന്നില്ല കൊച്ചുങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോട്ടെ അതുങ്ങളൊന്നും കാണാൻ വന്നില്ല നിങ്ങൾ അറിയാസ് ഒന്നും വിചാരിക്കൂലേ ഒന്നും കാണാൻ വന്നില്ല എന്ന് ആ മക്കളെ കാണാതെ ഒരു തരം ശ്വാസം മുട്ടലായിരുന്ന ആ അമ്മായിയാ ഇരിക്കാമായി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ലല്ല മോള അറിഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അവന് പാലോ എടുക്കണേരുന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അമ്മയാകെ വിഷമത്തിലാണ് മോളെ അന്ന് ഞാൻ മോളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട ആരായാലും മക്കളൊന്നും കാണട്ടെ എന്നിട്ടൊക്കെ ഇത് സംസാരിക്ക ആ ഉറക്കോണല്ലോ എനിക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂലേ ഞാൻ കൊതിച്ചു വന്നേണ് മക്കൾ എടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ മോനിക്കൊരു കൊച്ചിനെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര നാളായിട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പൂതനന്റെ വലയിൽ വീണക്കണേന്ന് ഒരു കല്യാണവും കഴിപ്പിച്ചുറക്കാനും പറ്റണില്ല അതെടുത്തോ ബാക്കി ഒരാളെങ്കിലും ഉറങ്ങാതിരിക്കണത് ആ ഇത് ഈ ആസിനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് അന്നിന്റെ നിറം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ ആ ഇക്കാന്റെ ഇക്കാനെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഇക്കയും പറഞ്ഞ് എന്റെ നിറം കിട്ടി ഇക്കാനെ പോലെ ഇരിക്കണം അവനെന്ന് കൊറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും പറയണേ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ മാറൂന്നേ പക്ഷേ ഇപ്പളേ തന്നെ അവന്റെ മുഖം തന്നെ ഇഞ്ചിടെ മുത്തി അമ്മായിക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗമൊന്നും ഇല്ല മോനെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനും ഒന്നിനും ഇതൊക്കെ മോളറിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അമ്മായി ആകെ പെട്ടിരിക്കണേണ് ഇങ്ങോട്ട് വരലും കുറവായിരിക്കും ഇട്ടമ്മായി അതൊന്നിപ്പൊ പറയണ്ട വെറുതെ ഒച്ചപ്പാടും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അവരങ്ങനെയൊന്നും നിക്കൂല അമ്മായി അമ്മായി പേടിക്കണ്ട അവരൊന്നിനും നിക്കൂല നമ്മായി പോട്ടെ അവളൊന്ന് കാണാനുണ്ട് ആ താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞവളാ അവളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോണുള്ളു എന്തായാലും താത്ത അതിന് അങ്ങനെയൊന്നും നിക്കൂല അമ്മായി താത്ത ഒരു പാവണ് അമ്മായിക്ക് അറിയാൻ പാടാനായിട്ടാണ് സെലീം കാക്കാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പൊ അതൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട അമ്മായി അതൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറയണ്ട് സെലീമാണ് സെലീമാണ് സെലീമിനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഇവളെന്തെങ്കിലും കണ്ണ കലാശം കാണിക്കണ്ട എന്റെ മോൻ അതിൽ വീടോ ആ അവൾക്കും ഒരു പങ്കുണ്ടതിൽ അവളീ മാഞ്ഞാണോ കാണിച്ചിങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പിടിച്ചു നിന്ന് മുമ്പി വന്ന് നിന്നിട്ടല്ലേ ഒരു ജോലിക്ക് ഇക്കണ പെണ്ണ് നിക്കണോ ഇടയിൽ നിക്കണത് എന്താണ് ഒരുക്കം അന്ന് പിന്നെ റിയാസിന്റെ ഒപ്പം പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം പുറത്തു പോയി എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ അതാണ് ഞാൻ ഓടി വന്ന് മോളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് റിയാസിന്റെ ഒപ്പം പുറത്തോട്ട് ആരോഹിക്കണ്ട ഈ ഭാര്യയാണ് അന്ന് ഒരുങ്ങി പിടിച്ച കല്യാണത്തിന് ഓണോലാണ് ഒരു കടയെ പോയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കണ പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ നിർത്തരുത് ജോലിക്കാരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ജോലിക്കാരികളെയൊക്കെ ശരി എന്നാ ഞാനൊന്ന് അവളെ കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ ആ വേറെ പ്രശ്നത്തിനൊന്നും ഇല്ല മോളെ എന്നാലും ഒരു രണ്ടു വാക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ അവളെ കണ്ടിട്ട് എന്നാ പിള്ളേരും ഉറങ്ങണേല്ലേ അമ്മായി പോട്ടെ പിന്നെ വരാ ആ എന്നാ ശരി അമ്മായി ണ്ടിരിക്കി അവനെ ഒറ്റക്കാലിൽ തന്നെ നിക്കണേണ് അവളെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സും ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ടേ വെറുതെ അങ്ങനെ പറയണോ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ അതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം ആണുങ്ങള് ആൺപിള്ളേരെ കാര്യമല്ലേ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
പിന്നെ അവൾ ഒന്നിനും നിക്കൂല അവള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല ഉമ്മ ഏർ പിന്നെ ഈ സലീം കാക്ക ആണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇഷ്ടം ഏർ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് മോശം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞിക്കണത് അവൾ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ അത്ര കാര്യല്ല എനിക്കറിയ അവളാ അവൾ എന്റെ മോളെ പോലെയാണ് ഞാനിപ്പൊ കരുതണത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവളെ എല്ലാം അനുസരിക്കും പിന്നെ നീ ബേജാറാവണ്ട ആ അവളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയല്ലേ അവളെ ഓക്കെയാണ് നീ നിന്റെ മോനെ മനസ്സിലാക്ക അവനാണ് ഈ ഷാഡി ഓം പിടിച്ചിരിക്കണം അവളെ തന്നെ വേണോ അവൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അവളെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളും ഉമ്മ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട എന്നാണ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിനക്ക് പൊന്നും പണവും പ്രശ്ന പൊന്നും പണവും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം പൊന്നും പണവും പൊന്നും പണവും മാത്രല്ലേ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് നോക്കണ്ടേ അതൊരു രണ്ടാം കെട്ടുകാരിയല്ലേ ആദ്യത്തെ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും കൊള്ളാം അതൊരു ജോലിക്കാരത്തിൽ ഇത് ലോകത്ത് പെണ്ണൊന്നും ഇല്ലേ അവള് രണ്ടാം കെട്ടാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കൊറച്ച് നാള് ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പം ജീവിച്ചുള്ളൂ കുടിയേനും ഭയങ്കര സമാധാനം കൊടുക്കാണ്ട് വീട്ടുകാര് മൊഴി ചെലിച്ചേണ് രണ്ടാം കെട്ടാന്ന് പറയണ്ട ഒരു കുട്ടിയും ഇല്ല അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ട് വീട്ടില് വയ്യാത്ത ഒരു ഉമ്മ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവള് നന്നായിട്ട് കുടുംബവും നിന്നെ നോക്കിക്കോളും നന്നായിട്ട് നീ ആ പെണ്ണിനെ പോയി കണ്ടില്ലേ ആ വീട്ടുകാര് എത്ര തരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പൊന്നു മോണോ ഞാൻ തരാം എന്റെ മോളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവൾ ഇവിടത്തെ മോളായിട്ട് കരുതാനെ അതങ്ങനെ കരുത്ത് ഇവിടുത്തെ മോളല്ല അല്ല ആ പൊന്നും പണവും തന്നെ കാര്യം പറയണം പൊന്നും പണം ഞാൻ തന്നാ പോരെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് നീ സമ്മതമാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് അവളിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഈ കുടുംബത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടനെ ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞിക്കണത് ആ എന്തായാലും ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീരുമാനം എടുത്ത് വെച്ചക്കണേ അല്ല അപ്പൊ ഇല്ല പൊന്നും പണം തരാനൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് നിക്കണേന് പിന്നെ എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ട് അവളെ ഒരാളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോന്ന് കാരണം അവള് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടോളും ബുദ്ധിമുട്ടിയോളും ആണ് അവളെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് പാവല്ലേ അവള് അവൾക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടേ ചെറുപ്പല്ലേ ആ ഞാൻ എന്തായാലും അവനോട് പോയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ അവന്റെ തീരുമാനം എന്താന്നു അതിന് ആ അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം എന്തായാലും അവൾക്ക് വലിയ ആശയം ഇതൊന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട ആ എന്നാ സലീമിനോട് ചോദിക്കേ എന്തായാലും അവന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നീ നീ കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല അവളായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വരില്ല ചായ ആ നിക്കട്ടെ അവള് ചായ കൊണ്ടെന്ന് തണ്ട നിനക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഞാൻ വർത്താനത്തിൽ പെട്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് മര്യാദ ഉള്ള കുട്ടിയാണത് നിന്റെ ചായ വെള്ളം എനിക്ക് വേണ്ട ചായം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നക്കണ് ഒരു ചായ വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ ഞാൻ കണ്ട് ഇത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നീ എങ്ങനെ മയക്കി എന്റെ മോനെടുത്ത് കണ്ണും കലാശവും കാണിച്ച് വിട്ടത് അപ്പൊ ഇതായിപ്പോയി ഒറ്റക്കാവന ആ ചായ വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാൻ കൂട് കൊടുക്ക് മോളെ നാട്ടും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങണ് ഉം ഇതിനും വല്ല തുട്ടിട്ടുണ്ടാന്നാ ഓള് പേടിയാണ് കുടിക്കാന് നീ എന്ത് വർത്താനോ നീ പറയണത് എന്ത് കലക്കാനാണ് അവള് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കുടിക്കണേല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ അവള് ഉണ്ടാക്കണ ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ കഴിക്കണത് പിന്നെ കാണാൻ തന്നെ ഇരിക്കണേരുന്ന് ഞാന് ഇപ്പൊ ചായം കൊണ്ട് വന്നപ്പോ എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഇതായല്ല നീ എന്താണ് വലിയ കുടുംബത്തോട്ട് കേറാന്ന് ഓർത്ത ആ ജോലിക്കാരിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാനതിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല തെളിയിക്കണ എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനപ്പൊ തന്നെ ഉമ്മാനോട് വന്നത് വിവരവും പറഞ്ഞു ഞാനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും നിക്കൂല ആ നീ എല്ലാന്ന് പറയണ എന്തിനാണ് നീ ഓരോന്നും വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവൻ ഇതിൽ വീണത് ഇപ്പൊ എല്ലാം അവന്റെ കുറ്റമാണ് അവന്റെ തലയിലാണ് ആ അവനാണല്ലോ വാശി പിടിക്കണത് ഞാൻ പോണേണ് ആ എന്നാ ശരി എന്നാ ചായൊന്നും വേണ്ട പോയിട്ട് പറ എന്തൊരു ജന്മോണ് ഇതൊക്കെ പൊന്നും പണവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആളുകൾ ആർത്തി നമ്മളും ഒരു മോനെ കെട്ടിച്ചില്ലേ അവനും ഇതുവരെ പൊന്നും പണവും വാങ്ങിച്ച എന്നിട്ട് അവര് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണില്ലേ ഓ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് പൊന്നേ എന്നാ വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ എന്റെ ആങ്ങളെ ഉണ്ടാ